Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, esta vez no voy a grabar un vlog porque mmm, siento que últimamente todos los vlogs están siendo súper parecidos, así que voy a cambiar un poco, seguiré grabando vlogs, pero para que no todo el contenido sea lo mismo. Y para así meter alguna otra cosilla por el medio, he decidido aprovechar esta ocasión y grabar un vídeo, porque además es algo que tenía que hacer y digo, pues aprovecho y lo grabo, y a lo mejor a alguien le entretiene, y es crear mi, el micro armario que tengo aquí en Toronto, literalmente micro armario. Entonces, eh, para poneros en situación, bueno, supongo que los demás ya, o sea, la mayoría ya lo sabéis, pero eh, estoy viviendo ahora mismo en Toronto, entonces me traje pues... No muchísima ropa, pero bueno, me traje ropa y en el apartamento en el que estamos y en el que vamos a estar hasta que me vaya de aquí no es que sea muy grande. Aquí veis una de las puertas, pues la, tiene otra puerta igual, que es el lado de Yago, por lo tanto este es mi lado. Y eh, me cuesta mucho man mantenerlo ordenado, como podéis ver, os voy a estar dejando un clip de cómo está, pero está hecho un desastre y eh, necesita organización y no sé cómo organizarlo para que me entre todo ordenado y porque literalmente como no puedo hacer una montaña de sudaderas, una montaña de jerseys, una montaña de pantalones, porque tengo que apilar todo para que me quepa, pues claro, imaginaros, tengo pantalones, encima sudaderas y si quiero coger un pantalón ya desordeno las sudaderas, sabéis, es un poco rollo, pero lo vamos a intentar y me vais a acompañar en este maravilloso proceso de ordenar. Así que nada, para que más o menos me entendáis, aquí hay una balda este bulto es mi ropa um, que aquí básicamente en un, en un inicio yo tenía mis jerseys, mis sudaderas y pantalones más o menos así como en resumen y luego compramos esto en Ikea que es la típica torrecita esta de tela que puedes organizar, organizar cosas que bueno estos tres primeros son de Yago que no tiene sus calcetines y eso y esto, el resto todo hacia abajo que os lo enseñaré luego más en detalle es todo mío eh, principalmente ahí la intención es meter ropa de deporte, camisetas y tops y bueno, pues tipo lo que yo me gusta ahora, pijamas, ropa interior y calcetines, mmm, que bueno, no es muy complicado, pero mmm, va todo muy a presión también y luego simplemente tengo aquí colgadas pues los abrigos, chaquetas, algún jersey un poco más gordo y poco más, que esto sí que no creo que lo cambie porque mmm, es lo que hay, o sea, es lo que es, no, ya está. Así que nada, vamos a empezar eh, quitando toda la ropa del armario y vamos a hacer montoncitos para que todo tenga un sentido porque literal ahora no sé, es que hay ropa que no, que ni veo ahora mismo. Vamos allá. Vale, voy a empezar a hacer montoncitos eh, y dividiendo la ropa y luego veo a ver cómo es que la puedo mm, organizar que no se ve en este hueco o sea, aquella mitad teóricamente es de Yago pero yo tengo un cacho mm, adjudicado porque si no mm, no me cabía todo este bandolón de aquí que es de pana me encanta quiero comprarme algo, o sea me gustaría comprarme alguno en algún otro color porque para invierno me parece me parecen monísimos abrigan y son cómodos y todo bien mirad, me traje este pantalón aquí a Toronto que es el típico de pinzas negro que encima, no sé por qué me lo traje porque uno, es muy fino, o sea, aquí esto no me lo puedo poner pero dices tú, bueno, para alguna foto o para ponértelo, yo que sé, pues un día en casa así un poco cómodo porque es muy flojo pero es que tampoco porque tengo que hacerle los bajos porque eh, yo no sé para qué tipo de persona hacen estos pantalones porque yo soy alta y un poco patilarga, o sea, soy de pierna larga y esto me queda, o sea, arrastro todo el pantalón, o sea, que no entiendo una persona que no tenga las piernas tan largas o, pues eso, no sé, más bajita, no sé cómo, cómo hacen, bueno, evidentemente pues se cogen los bajos, pues yo también voy a tener que hacerlo, cosa que no me suele pasar con los pantalones que compro porque mmm, normalmente me quedan cortos. Estos son los pantalones térmicos que espero que tarde mucho en llegar el momento en el que necesite ponérmelos que ya estoy a punto de necesitar poner. Vale, ahora voy a ir con los jerseys porque 
Veis que hay el hueco este que se queda más para adentro. Eh, creo que ahí voy a poner las sudaderas porque uso más jerseys que sudaderas. Entonces es como más accesible lo que me pongo. Ahora tengo este de aquí que lo enseñé en un TikTok. Pero por aquí creo que no lo había enseñado. Me lo compré aquí en Toronto. Es, creo que es lo único que me compré aquí en Toronto. Desde que llegué y es súper bonito. Me apreció uno así un poco navideño así como... Con estampado de invierno pero... Que a la vez fuera un poco... No en plan rojo con Papá Noel, ¿sabéis? Un poco fino. Así que nada. Por cierto, es de H&M, por si a alguien le interesa. Supongo que en H&M España también lo tienen. O sea, creo que tienen más o menos lo mismo. Vamos con el hueco que hay ahí adentro, con todas las sudaderas. va todo el montón de sudaderas así que para adentro estoy aquí modo super mega zoom para que podáis verlo bien entonces estos son mis compartimientos hasta aquí bueno hay uno que no veis pero bueno eh, son calcetines tampoco eso no lo voy a tocar así que nada vamos a empezar por aquí sacándolo todo Bueno, básicamente lo que os comentaba antes. Veis que en esta parte de aquí abajo tengo pijamas, camisetas tops de este estilo como el que llevo puesto, um, ropa de deporte, en plan leggings y tops. Um, y creo que ya está. Me tiene que coger todo eso ahí y teóricamente también bufandas. Luego los gorros y los guantes los tengo en otro sitio en la habitación, así que bien. Pero las bufandas creo que voy a inventarme otra cosa porque ahí no me caben. Es que no me cabe. Tengo este pijama de aquí que es de Primark, súper gordito y cabe muy mal. Pero bueno, lo que voy a intentar es meterlo hasta el final de todo y así me queda aquí como sitio para algún otro pijama. Así que me voy a meter aquí el otro porque el resto de pijamas los tengo a lavar o, los, o es el pijama con el que estoy durmiendo actualmente. Así que um, vale, eso se queda así y aún tengo un poquito de sitio ahí para meter algún otro pijama, así que bien. Vale, este es el montoncito, a ver si nos cabe aquí. A ver. Ahora ya solo queda aquí un apartado. Bueno, y este, me quedo libre. No sé cómo lo hice, pero ahora me sobra un hueco. Así que voy a meter las bufandas. Pero bueno, es, me queda un apartado aquí abajo para ropa de deporte que tengo todo a lavar, así que solamente tengo aquí un legging. Tengo una bufanda más, pero voy a cogerla. Bueno, me cogieron las bufandas, o sea que perfecto. Bueno, entonces ahora para que veáis, pues tengo por ahí todas, lo, todo lo que son las sudaderas. Por aquí tengo los jerseys y las térmicas. Aquí coloqué todos los pantalones, aquí tengo los, las chaquetas, tengo pues abrigos, mmm, americanas, este tipo de cosas. Luego en la torre al final dejé bufandas, por ahí, luego tengo ahí... Tops y camisetas, pijamas, ropa de deporte y eso ya es ropa interior y calcetines. Y abajo tengo zapatos, aunque la gran mayoría los tenemos en la entrada. Así que nada, aquí tengo poca cosa. Así que nada, ya vamos a cerrar el armario. Pues nada, este fue el vídeo de hoy. La verdad que no sé si os habrá gustado, pero simplemente pues fue acompañarme en ordenar mi micro armario aquí en Toronto como puedo. Eh, ya os iré avisando en los vlogs cuánto me duró ordenado pero bueno, así que nada, espero que os haya gustado, así también hago un poco algo diferente, si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, adiós